నమస్కారం ఏడిబి న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రక్తదానం చేయడం ప్రాణదానంతో సమానం బాధితులకు అండగా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు రావాలని సూచించిన కలెక్టర్ బేలా మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరానికి భారీ స్పందన ఆధ్యాత్మిక చింతన ద్వారానే మానసిక ప్రశాంతత సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విలువను చిన్నారులకు తెలియచెప్పాలన్న ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న భక్తి శ్రద్ధలతో పవనసుత హనుమాన్ ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన వేడుకలు నగదును రెట్టింపు చేస్తామని నమ్మించి మోసం చేసిన నిందితుల గుట్టురట్టు చేసిన పోలీసులు సినీ ఫక్కీలో మోసానికి తెరలేపిన ఇద్దరి అరెస్ట్ పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ వెల్లడి అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు యువత సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ సమాజ శ్రేయస్సుకు పాటుపడడం అభినందనీయమని జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ అన్నారు బేలా మండల కేంద్రంలో మంగళవారం దారుల్ ఉలూమ్ అజీజియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రక్తదాన శిబిరంలో జెడ్పీ చైర్మన్ రాతుడు జనార్దన్తో కలిసి కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు యువత ముందుకు రావడం అభినందనీయమని జిల్లా కలెక్టర్ సీతా పట్నాయక్ అన్నారు బేల మండల కేంద్రంలో మిలాదున్ నబీ పండుగను పురస్కరించుకొని దారుల్ ఉలూమ్ అజీజియా ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరాన్ని జెడ్పి చైర్మన్ రాతో జనార్దన్తో కలిసి కలెక్టర్ ప్రారంభించారు ముందుగా కార్యక్రమ అతిథులను షాల్వ పుష్పగుచ్చాలతో ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం మండల కేంద్రంలోని పిహెచ్సిలో సౌకర్యాలను పెంచడంతో సహా పలు సమస్యలపై కలెక్టర్ జెడ్పి చైర్మన్లకు వినతి పత్రం అందజేశారు అనంతరం రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన యువకులను కలెక్టర్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు అదనపు కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రౌత్ మనోహర్ డిఎంహెచ్ఓ నరేందర్ రాథోడ్ జెడ్పిటిసి అక్షిత పవార్ తహసీల్దార్ బడాల రామ్రెడ్డి సర్పంచ్ ఇంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ మేరకు కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ పండుగ సందర్భంగా రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం అభినందించదగ్గ విషయమని అన్నారు ప్రతిరోజు జరిగే రహదారి ప్రమాదాలు ఇతరత్ర అనారోగ్య కారణాల కోసం రక్తం అత్యవసరమవుతుందని ఆ సమయంలో బాధితులకు రక్తాన్ని అందించి ప్రాణదాతలుగా నిలవాలని సూచించారు రక్తదానంపై ఉన్న అపోహలు వీడి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు రావాలని అన్నారు బేల మండలంలో తొంభై ఎనిమిది శాతం వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి కావడంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన కలెక్టర్ మిగిలిన రెండు శాతం వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసుకుంటే రాష్ట్రంలోనే బేల మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు నేషనల్ హైవే వల్ల ఇతే సారే జో యాక్సిడెంట్స్ హోతే హై మెనీ బహుత్ బారి పర్టికులర్ బ్లడ్ గ్రూప్ కితీ జరూరత్ పడి కి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ మే లోగన్ కో మెసేజ్ కర్నా పడతా హై డోనర్స్ కో కాంటాక్ట్ కర్నా పడతా హై తో కుచ్ టైమ్స్ హై హమ్ దేఖ రహే కి బహుత్ కుచ్ కుచ్ చారిటీ మైండెడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ పాజిటివ్ మైండెడ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఆర్ లీడర్స్ ఫార్వర్డ్ ఆకే ఎస్ఏ ఎస్ కార్యక్రమ ఆర్గనైజ్ కర్ రహే హై తో ఎసా కార్యక్రమ ఆర్గనైజ్ కర్ రహే బహుత్ అచ్చా ట్రెండ్ హై ఆర్ ఎస్పెషలీ ఫెస్టివల్ కి దిల్ ఆర్గనైజ్ కర్నా సో బహుత్ హి అచ్చి బాత్ హై సో ఐ హోప్ దట్ ఎసా ట్రెండ్ ఆప్ కి వజ సే ఆర్ బి కంటిన్యూ కరే ఆర్ జో బి హమారే జో ఫెస్టివల్ ఆ రహే జో బి రిలిజన్ హో జో బి హో సబ్ ఎసే హి పాజిటివ్ మైండెడ్ ఆఫ్ సొసైటీ బిల్డింగ్ టైప్ కే ఫర్ కార్యక్రమ కరే తో సబ్ కో హి అచ్చా హో సబ్ కా ఆర్ బెనిఫిట్స్ బి ఐ ఇన్ సొసైటీ కో అంతకు ముందు జెడ్పి చైర్మన్ రాతుడు జనార్దన్ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు పండగ శుభాకాంక్షలు తెలిపి నిర్వాహకులకు అభినందనలు తెలియజేశారు తమ దృష్టికి తీసుకువచ్చిన సమస్యల పరిష్కారానికి గాను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్లి అవసరమైన పూర్తి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు రక్తం అనేది అందరికి కూడా అవసరం ఇందాక మత పెద్దలు చెప్పినట్టు హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ సబ్ హమారే ఏక్ సాత్ 
రక్తం ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడుతుంది రక్తం అనేది మహా గొప్ప దానంగా మరి రక్తము మనం ఎక్కడన్నా కొనుక్కోవాలని అంటే రక్తం దొరకదు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మరి ఎవరైతే రోగులు ఉన్నారో మరి ప్రాణాలలో కొట్టు మిడత మిట్లాడుతున్న సందర్భాలలో మరి అత్యవసరంగా రక్తం అవసరం ఉంటుంది ఆ రక్తంతో ఒక నిండు ప్రాణాన్ని మనం అందరూ కూడా కాపాడుకోగలుగుతాం మరి రక్తాన్ని ఇయడం అనేది చాలా మంచి సందర్భం సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విశిష్టతను చిన్నారులు యువతకు తెలియపరచాలని ఆధ్యాత్మిక చింతన భక్తి భావనను పెంపొందించుకుంటే మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చని ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న అన్నారు తాటిగూడలో నూతనంగా నిర్మించిన పవనసత హనుమాన్ ఆలయంలో నిర్వహించిన విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాలకు ఎమ్మెల్యే ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రత్యేక పూజలు చేశారు జిల్లా కేంద్రంలోని తాటిగూడ కాలనీలో నూతనంగా నిర్మించిన పవనసుత హనుమాన్ ఆలయంలో నిర్వహించిన విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు శ్రీ రామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠాధిపతి శ్రీ యోగానంద సరస్వతి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మెట్టు ప్రహ్లాద్ వార్డు కౌన్సిలర్ పందిరి భూమన్న సామస్వామి రెడ్డి అశోక్ స్వామి మమత ఆలయ కమిటీ సభ్యులు మోహన్ రెడ్డి తిరుపతి కిష్టారెడ్డి లింగన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అంతకుముందు కార్యక్రమ అతిథులను షాల్వలతో సత్కరించారు గత ఐదు రోజులుగా సాగుతున్న విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రత్యేక పూజలు చేసి పండితుల ఆశీర్వచనాలను స్వీకరించారు ఎమ్మెల్యే జోగురామన మాట్లాడుతూ పిల్లలకు చిన్నతనం నుండే భగవన్నామ స్మరణ ఆధ్యాత్మిక భావనలు కల్పించాలని సూచించారు జీవించినన్ని రోజులు మంచి పనులు చేస్తూ పరోపకారాన్ని కోరుకోవాలని అన్నారు యాంత్రిక జీవితంలో మనుషులు ఆధ్యాత్మిక చింతన భక్తి భావన భగవన్నామ స్మరణ లేనందునే ప్రశాంతతను కోల్పోతున్నారని పేర్కొన్నారు పిల్లలను చిన్నతనం నుండే ఆలయాలకు తీసుకెళ్లి వారిలో భక్తిభావాన్ని పెంపొందించాలని సూచించారు అనేక మంది టీవీలు సెల్ ఫోన్ల ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడుతూ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే వాటి ప్రభావం ముఖ్యంగా చిన్నారులపై పడకుండా జాగ్రత్త పడాలని సూచించారు ఉన్నత లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా చిన్నారులు చదువుపై దృష్టి సారించాలని తద్వారా సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించవచ్చని హితవు పలికారు మనకు ఇప్పటి వరకు ఈ కాలనీలో మరి ఆలయం లేదు అని చెప్పి చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మరి కోరడం మరి వారు కోరుకున్నటువంటి విధంగా ఈ రోజు ఎందుకంటే హిందూ ధర్మంలో మన స్వామి హిందువులు కూడా చాలాసార్లు ఆ ఇటువంటి విషయాల్లో చాలాసార్లు చర్చించుకుంటాం హిందూ మతానికి సమయటువంటి ఇంత పెద్ద సమాజంలో మరి మనది మన సమా మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం మరి మనం ఇయ్యల శ్రీరామచంద్రుడైన శ్రీరామచంద్రుడి నమ్మిన పట్టేటువంటి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆలయాన్ని మన నిర్మాణం చేస్తుంది నేను భక్తులందరికీ ఒకటే కోరుకునేది మరి ఇప్పుడు ఆలయం నిర్మాణం చేసుకున్న తర్వాత అందరూ కూడా ఇప్పుడు స్వామి గారు చెప్పినట్టు భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ అనేది ప్రతిరోజు మనం చేసుకోవాలి కానీ చాలా మనకి ఎక్కువ దండిగా పనులు పెరిగిపోయినాయి మనకు ఓపిక లేకుండా అయిపోయింది అసలు ప్రశాంతతనే లేదు శాంతి లేదు కారణం ఏంటి ఎప్పటి వరకు అయితే మనలో ఆధ్యాత్మికత భావన భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ మనం ఎప్పుడైతే చేసుకోమో 
మీరు ఎన్ని పనులు చేసి ఎన్ని రకాల పనులను అటావిడి ఉండి మీరు సాధించేది ఏంటి రాజు ఇలా చూస్తున్నాడు గుర్తులు చేస్తే పిల్లలకు సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తే ఆడు సెల్ ఫోన్ ఆడుకుంటే వస్తే మీరు వంట చేస్తారు వంట చేయాలి కొందరు వెళ్ళిపోదా ఎక్కడ ఏదో పని చేసుకో రా మరి ఇలా పిల్లలు ఎంతమంది సెల్ ఫోన్ ద్వారా రేపు సెల్ ఫోన్ ద్వారా మంచి కంటే ఇంకా చెడు ఈ సమాజానికి చెప్తున్నాం అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇంత గొప్ప సమాజంలో పిల్లలకు కూడా ఆధ్యాత్మిక భావన దేవుడు అనేటువంటి భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ గురించి పిల్లలకు కూడా మనం ఈరోజు అటువంటి కార్యక్రమాలలో మరి పాల్గొనడం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు ప్రతిరోజు మంత్రికి వచ్చేటప్పుడు మీ బిడ్డలు తీసుకుని మంత్రికి రావాలి నగదును రెట్టింపు చేస్తామని అమాయకులను నమ్మించి మోసం చేసిన నకిలీ బాబాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇద్దరు నిందితుల నుండి పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయల భారీ మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ మేరకు స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర పాల్గొని సంచలనంగా మారిన కేసు వివరాలను వెల్లడించారు సినీ ఫక్కీలో మోసానికి తెరలేపిన ఇద్దరు వ్యక్తులను జిల్లా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని వారి ఆట కట్టించారు అచ్చం సినిమాలలో ఎదుటి వ్యక్తులను మోసం చేస్తూ పబ్బం గడుపుకునే దృశ్యాలను గుర్తుకు తెచ్చేలా వీరు చేసిన వ్యవహారం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది నకిలీ బాబావలలో చిక్కిన బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు పకడ్బందీ విచారణతో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు మంత్ర తంత్రాలతో నగదును రెట్టింపు చేస్తామని బాధితుడిని నమ్మించి నట్టేట ముంచిన నిందితుల గుట్టు రట్టు చేశారు ఈ మేరకు స్థానిక ఎస్పీ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర కేసు వివరాలను వెల్లడించారు నకిలీ బాబాల మోసంతో ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు నష్టపోయామని మావల మండల కేంద్రానికి చెందిన మహమ్మద్ ఫారూక్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు కేసు దర్యాప్తు బాధ్యత టాస్క్ ఫోర్స్కు అప్పగించడంతో రంగంలోకి దిగిన సిఐ చంద్రమౌళి ఏఎస్ఐ సయ్యద్ తాజుద్దీన్లు నిఘా పెంచినట్లు పేర్కొన్నారు విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు మంగళవారం ఉదయం ఆరు గంటల ప్రాంతంలో గాంధీనగర్ కాలనీలోని ఇంట్లో నిందితులు ఉన్నట్లు తెలుసుకుని అదుపులో తీసుకున్నట్లు తెలిపారు అరెస్ట్ అయిన నిందితుల్లో ఊట్నూర్ మండలం షాంపూర్ గ్రామానికి చెందిన గోటు ముక్లే సుగ్రీవ్ గాంధీనగర్ కాలనీకి చెందిన బాల్ శంకర్ సంగీతలను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వివరించారు బాధితుడిని నిందితులు నమ్మబలికి మోసం చేసిన తీరును వివరించారు నగదును రెట్టింపు చేస్తామని చెప్పి తొలిసారి యాభై వేలను ఎనభై వేలుగా రెండోసారి లక్ష రూపాయలను లక్షన్నరగా మార్చి నమ్మించారని తెలిపారు బాధితులకు నమ్మకం కుదరడంతో ఏకంగా ఇరవై తొమ్మిది లక్షలను రెట్టింపు చేయాలని నిందితులకు నగదును అందజేసినట్లు పేర్కొన్నారు ఇదే అదునుగా హోమం చేసినట్లు నటించి రెండు రోజుల తర్వాత తెరిచి చూడాలని చెప్పి నగదుతో పరారయ్యారని తెలిపారు ముందు నుంచి పనిచేస్తూనే వీరిద్దరు కూడా కూరగాయల వెండర్స్ షాప్లలో కూడా వాళ్ళకి పరిచయం ఉంది కంప్లైనెంట్ ఏ టూకి సంగీతకి పరిచయం ఉంది ఆ తర్వాత కంప్లైనెంట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని వీళ్ళు ఆసరాగా తీసుకొని అతని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సుగ్రీవ్ బాబా ఎవరికి ఉన్నారో అతనికి బాబా వేషం వేయించి కొన్ని వీడియోస్ క్లిప్పింగ్స్ అవన్నీ చూపించి గాలిలో బియ్యం పైకి వేస్తున్నట్టుగా ఇంకేమన్నా కొన్ని వీడియోస్ చూపించి అమౌంట్ మీకు ఏదైనా కష్టాలు ఉంటే అమౌంట్ ఇస్తే దాన్ని డబుల్ చేస్తాము త్రిబుల్ చేస్తామని చెప్పి వీళ్ళందరూ నమ్మించడం జరిగింది కంప్లైంట్ని మొదటగా ఆ కంప్లైంట్ ట్రస్ట్ని గెయిన్ చేయడానికి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకుంటే వీళ్ళు దాన్ని ఎయిటీ థౌజండ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా కంప్లైంట్ వాళ్ళ చెల్లెల తరఫు దగ్గర కూడా వన్ ల్యాక్ తీసుకొని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంతో కంప్లైంట్ పార్టీ కూడా వీళ్ళ మీద బాగా నమ్మి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో పెడితే డబుల్ అయిపోతున్న ఉద్దేశంతో సుమారు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు జూన్ మంత్లో వారి ఇంటికి పిలిచా పిలవడం జరిగింది బాబాని ఆ లేడీని పిలిచినప్పుడు వీరు ఒక సపరేట్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఈ అమౌంట్ అంతా ఒక డబ్బాలో పెడుతున్నట్టుగా మొత్తం నటించి ఈవినింగ్ సెవెన్ వరకు కూడా ఓపెన్ చేయవద్దు సెవెన్కి ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఇచ్చిన అమౌంట్కి డబుల్ అమౌంట్ ఉంటుందని చెప్పి అక్కడ నుంచి మొత్తం అమౌంట్ తోటి పరారావడం జరిగింది నిందితుల వద్ద పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయల నగదు ఇరవై వేల విలువైన రెండు సెల్ ఫోన్లు అరవై వేల విలువైన ల్యాప్టాప్ ఇరవై వేల విలువైన రెండు బంగారు పూతపూసిన గాజులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు 
నిందితులను అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెడతామని మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయడానికి నిందితులను పోలీసు కస్టడీకి తీసుకెళ్లేందుకు న్యాయమూర్తిని అభ్యర్థిస్తామన్నారు డబ్బులు సంపాదించడానికి కష్టం చేస్తే తప్ప వేరే మార్గం లేదని మాయ మాటలను గుడ్డిగా నమ్మి మోసపోవద్దని సూచించారు సంచలమైన నకిలీ బాబాల వ్యవహారాన్ని వారం రోజుల్లోనే ఛేదించి మరింతమంది అమాయక ప్రజలు మోసానికి గురి కాకుండా కాపాడినట్లు తెలిపారు నిందితులను గుర్తించి వెంటనే అరెస్టు చేసి భారీ మొత్తంలో నగదు స్వాధీనం చేసుకున్న డిఎస్పీ వెంకటేశ్వరరావు టాస్క్ ఫోర్స్ సిఐ చంద్రమౌళి మావల ఎస్ఐ హరిబాబు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏఎస్ఐ సయ్యద్ తాజుద్దీన్లను అభినందించారు రంగంలో దిగి కేసు ఇష్యూ చేసుకుని వీళ్ళ కోసం దర్యాప్తు చేసి పరారిలో ఉన్న వీళ్ళని అపహరించడానికి శత విధాల ప్రయత్నిస్తుంటే ఈరోజు మార్నింగ్ మనకి లేడీ వారి ఇంటికి వచ్చినట్టుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మనం వెళ్ళి ఆవిడను అపహరెంట్ చేసి ఆవిడ వద్దన త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఒక ల్యాప్టాప్ రికవరీ చేసి ఆవిడ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఏ వన్ ఈ సుగ్రీవుని కూడా అరెస్ట్ అయింది వెళ్ళింది అతని దగ్గర సెవెన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఒక గోల్డ్ కోటెడ్ బ్యాంకులు ఒకటి ఒక మొబైల్ ఫోన్ రికవరీ చేయడం జరిగింది సో టోటల్ రికవరీ పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేలు జరిగింది సో వీళ్ళని జుడిషియల్ రిమాండ్ చేసిన తర్వాత పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఫర్దర్గా ఎంక్వైరీ చేసి ఫర్దర్ రికవరీస్ అవి కూడా చేసి కంప్లైంట్కి న్యాయం అయ్యే విధంగా పెద్ద విధంగా ప్రయత్నిస్తాం జిల్లా వ్యాప్తంగా మిలాదు నబి వేడుకలను మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు చేపట్టారు చిన్నారులు యువత ర్యాలీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం జిల్లా కేంద్రంలో మిలాదున్ నబీ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు అల్లాహు అక్బర్ నినాదాలతో పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా భారీ ర్యాలీలు చేపట్టారు పెద్ద ఎత్తున యువత ద్విచక్ర వాహనాలపై జెండాలతో ర్యాలీలో పాల్గొనగా చిన్నారులు సైతం వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు పట్టణంలోని ఆయా ప్రాంతాల నుండి ప్రారంభమైన సామూహిక ర్యాలీలు అంబేద్కర్ చౌక్ వినాయక్ చౌక్ గాంధీ చౌక్ తదితర ప్రధాన కూడళ్ల మీదుగా సాగాయి అల్లాహ్ను కీర్తిస్తూ సాగిన పాటలతో ర్యాలీలను నిర్వహించారు ర్యాలీల నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ట్రాఫిక్ క్రమబద్దీకరణ చర్యలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా మత పెద్దలు మిలాదున్ నబీ విశిష్టతను వివరించారు ఇదిలా ఉంటే పట్టణంలోని తిరుపల్లి కాలనీలో గల కనకాయి మసీదులో మిలాదున్నబి వేడుకలను సోమవారం సాయంత్రం ఘనంగా జరిపారు జషన్ ఏ మిలాదున్నబి పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మత పెద్దలు జాకిర్ మౌలానా హజ్రత్ సయ్యద్ సుస్రత్ అలీషా ఖాద్రి మీర్ ఎజాజ్ అలీ సయ్యద్ నసీర్ చౌహాన్ తదితరులు పాల్గొని ప్రవక్త జీవన విధానాలను వివరించారు ప్రతి ముస్లిం శాంతి సామరస్యాల కోసం పాటుపడాలని సూచించారు పరోపకార బుద్ధి అలవర్చుకొని ఆ పనులకు సాయం చేసినప్పుడే దేవుడు సంతోషిస్తాడని బోధించారు అనంతరం అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు పోలీసు అమరవీరుల త్యాగాలను ప్రతినిత్యం స్మరించుకుంటూ వారి సేవలకు ప్రత్యేక గుర్తింపునిస్తామని ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర అన్నారు 
పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరాన్ని ఆయన ప్రారంభించి స్వయంగా రక్తదానం చేశారు జిల్లా పోలీసులు ప్రజల భద్రత రక్షణ కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేశారని అలాంటి మహనీయుల త్యాగాలను ప్రతినిత్యం స్మరించుకుంటామని ఎస్పీ రాజశ్చంద్ర అన్నారు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలలో భాగంగా జిల్లా కేంద్రంలోని పరేడ్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరాన్ని ఎస్పీ ప్రారంభించారు ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన అనంతరం రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ స్వయంగా రక్తదానం చేసి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు ఆయనతో పాటు డిఎస్పీ వెంకటేశ్వరరావు మహిళా పైలట్ గంటస్వాతి రిజర్వు ఇన్స్పెక్టర్లు శ్రీపాల్ వేణు ఎస్ఐలు సాయిరెడ్డి వెంకన్న డిఎస్పీ వెంకటేశ్వరరావు తనయుడు యువ పోలీసు అధికారులు ఆయా సొసైటీల సభ్యులు రక్తదానం చేశారు శిబిరంలో భాగంగా దాదాపు రెండు వందల యాభై యూనిట్ల రక్తాన్ని సేకరించారు కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చైర్మన్ గంగేశ్వర్ వైస్ చైర్మన్ బాలశంకర్ కృష్ణ చీఫ్ అడ్వైజర్ బాలూరి గోవర్ధన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ మేరకు ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర మాట్లాడుతూ అత్యవసర సమయంలో బాధితులకు రక్తదానం చేయడం ద్వారా వారి ప్రాణాలను కాపాడవచ్చని అన్నారు రక్తదాన శిబిరం విజయవంతం కావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసి రక్తదానానికి ముందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఇందులో అందరూ చిన్న పెద్ద యువత సంస్థలు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా డైరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేసి రక్తాన్ని దానం చేసి ఆపదలో ఉన్న ఆపదలో ఉన్న వారి ప్రాణాన్ని కాపాడవలసిందిగా మరి మరి ధన్యవాదాలు ఉన్నారు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శుభం డైరీని మంగళవారం రాష్ట్ర డైరీ చైర్మన్ లోకభూమారెడ్డి సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా డైరీ ఉత్పత్తులను పరిశీలించి నిర్వాహకులను పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ పట్టణంలో గల శుభం డైరీని మంగళవారం రాష్ట్ర డైరీ చైర్మన్ లోక భూమారెడ్డి సందర్శించారు డైరీలో శ్రీమంత్ పేరుతో తయారవుతున్న ఉత్పత్తులను పరిశీలించి నిర్వాహకులను పలు వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు మాజీ మార్క్ఫెడ్ చైర్మన్ లోక భూమారెడ్డి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు గోవింద్ అగర్వాల్ విక్రమ్ రెడ్డి శుభం డైరీ యాజమాని నరేష్ తదితరులు ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా నాలుగు ఎకరాల్లో ఉన్న డైరీలో ప్రతిరోజు లక్షన్నర లీటర్ల పాలతో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారని రాష్ట్ర డైరీ చైర్మన్ పేర్కొన్నారు విజయ డైరీ అభివృద్ధిలో భాగంగా శుభం డైరీ ఉత్పత్తులను అనుసంధానం చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు పట్టణంలోని బొజ్జావార్ ఆలయంలో మంగళవారం మహా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహానికి ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం అన్నదానాన్ని ప్రారంభించారు పట్టణంలోని ప్రముఖ బొజ్జావార్ ఆలయంలో దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు భక్తి ప్రపత్తులతో పూజాది కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు నవమి నాడు దేవి నిమజ్జనాన్ని ఘనంగా నిర్వహించగా మంగళవారం మహా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ముందుగా అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహానికి వేద పండితుల మంత్రోత్సాహాల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు కాలనీతో పాటు చుట్టుపక్కల కాలనీల ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా దుర్గా పూజ సమితి సభ్యులు పూర్తి చర్యలు తీసుకున్నారు కార్యక్రమంలో దుర్గా పూజా సమితి అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ వేద పండితులు ఫనతుల మేఘరాజ్ శర్మ సత్యనారాయణ శర్మ ప్రవీణ్ శర్మ కిరణ్ శర్మ రఘు జోషి కౌన్సిలర్ రాజేష్ బీజేపీ పట్టణ అధ్యక్షులు లాలమున్న తదితరులు పాల్గొన్నారు కొమరం భీం వర్ధంతి కార్యక్రమాలలో భాగంగా ప్రతి గ్రామంలో కొమరం భీం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదివాసీ నేతలు కోరారు ఈ మేరకు మంగళవారం ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నను కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు ఆదివాసీలు ప్రస్తావించిన సమస్యల పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే తెలిపారు పోడు భూములకు హక్కు పత్రాలను ఇచ్చేందుకు సైతం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు ఆయుధాల పనితీరు భద్రతా చర్యలపై అవగాహన కల్పించారు
పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు పట్టణ సీఐ రామకృష్ణ పేర్కొన్నారు జిల్లా ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర సూచనల మేరకు మంగళవారం పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు పలువురు విద్యార్థులను ఆహ్వానించి ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం చేపట్టారు విద్యార్థులకు ఆయుధాల పనితీరును వివరిస్తూ పోలీసుల విధులు ప్రజా భద్రత కోసం చేపడుతున్న చర్యలపై అవగాహన కల్పించారు ఎస్ఐ రమేష్ స్టేషన్ రైటర్లు సుజాత రాధా స్వాతి మహేందర్ రాములు తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు బెల్లంపల్లి మాజీ శాసనసభ్యులు స్వర్గీయ గుండామల్లేష్ ప్రథమ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం భీంసరి గ్రామంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గుండామల్లేష్ చిత్రపటం వద్ద పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులు సమర్పించారు పార్టీ నేతలు బత్తుల గంగారెడ్డి ముడుపు ప్రభాకర్ రెడ్డి కుంటాల రాములు విలాస్ రాజన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నా లేకపోయినా ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా ఎక్కడ అవినీతి జరిగినా ఎక్కడ ఎన్కౌంటర్ జరిగినా ఎక్కడ అత్యాచారాలు జరిగినా ఎక్కడ దౌర్జన్యాలు దాడులు జరిగినా ఈ జిల్లాలో ఉమ్మడి నాలుగు జిల్లాలో గుండామల్లేష్ గారే మొదలు అక్కడ హాజరై దాన్ని వ్యతిరేకించే వారు అన్యాయాన్ని వ్యతిరేకించే మహానీయు గారు అలాంటి వారు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఉన్నా ఈ రోజుకు ఒక్క రూపాయి ఆస్తి లేకుండా నీతి నిజాయితీగా నిలువెత్తున్న నిజాయితీకి ఆయన ఉన్నాడు ఇవాళ రేపు ఎమ్మెల్యేలు అయినట్టే కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి మీ అందరు తెలిసిన విషయం అలాంటి నిజాయితీ పారులు ప్రజల గుండెల్లో చిరకాలం నిలవాలి చాలామంది తెలియదు అసలు చనిపోయింది తెలియదు వర్ధంతి తెలియదు అసలు వర్ధంతి జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నాలుగు జిల్లాల వ్యాప్తంగా గ్రామ గ్రామాన జరుపుకుంటా ఉన్నాం ప్రజలకు ఆయన చైతన్యాన్ని ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని చెప్తా చెప్తా ఉన్నాం వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రక్తదానం చేయడం ప్రాణదానంతో సమానం బాధితులకు అండగా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు రావాలని సూచించిన కలెక్టర్ బేలా మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరానికి భారీ స్పందన ఆధ్యాత్మిక చింతన ద్వారానే మానసిక ప్రశాంతత సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విలువను చిన్నారులకు తెలియచెప్పాలన్న ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న భక్తి శ్రద్ధలతో పవనసుత హనుమాన్ ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన వేడుకలు నగదును రెట్టింపు చేస్తామని నమ్మించి మోసం చేసిన నిందితుల గుట్టురట్టు చేసిన పోలీసులు సినీ ఫక్కీలో మోసానికి తెరలేపిన ఇద్దరి అరెస్ట్ పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ వెల్లడి అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం